们这个地方的空间，大约就是分成两个大部分，一个部分就是餐饮，另外一个部分它就是茶的空间。一路走来已经四十年了，慢慢已经懂得，有很多东西是可以不要的。可是不要的剩下的那部分的东西是要有，有一个厚度的，有生命的，而且是有感情的。当我的园子在空的时候，我觉得我很享受。原来这一块地上所有的植物，每一棵都是我们自己找出来的，所以就会找一些台湾原生种的树。画字画是因为我觉得，空间本来就是，已经是尽量把它放空，就不要再多做了。另外一方面会觉得说，在乡下就多接引一些外面自然的东西，山光、云色这些都很美啊。可以，你可以坐在那边，你看的是外面而不是里面，那你让他让他去多接受一些嘛。这边我是尽量把窗开的大一些。其实我们这里是可以看到山系，有很多的、有很多的雾气或者水汽、云层都有。自己还是有一个江南的一个、一个、一个渴望，所以会有在意说。你在走路的时候，你的视觉感官有没有在转动？所以就会变成茶室为什么会做成这样子，大厅会做成那样子，有些地方把它收缩，有些地方在大环境感觉是没什么东西，可是你在走动的时候，应该是有在有在物换星移，就是有在有在变更。所以说，基本上在设计的时候，还是很在意它的多样性。我们是把有一些大菜调整的变成一个小菜，譬如说我们现在做这个糙米炖鸡汤，只是你把它精致化，你把糙米煮煮到透了以后，再打成浆，然后再跟鸡煮成一锅汤，我们叫做糙米鸡汤。譬如说，咖喱盒子它是用芋头，经过一些手段处理以后，把那咖喱炒过以后包起来，再经过油炸以后变成一个酥酥的一个球。虾子是完全是炒工，那就是它的炒工就是不能过火，你一定要让它很轻巧的把那个东西吃到它的鲜甜。那你譬如说像最后那块排骨，其实是要经过腌，然后还要经过焖一段时间，最后再拿出来烤，然后才来装盘。我刻意安排说每个角落我都很喜欢，尤其是我的茶室，我自己很喜欢，因为那就是我使用最长的地方。所以说，有些地方，在当时虽然用了很大的力气，现在感觉我自己觉得很值得，因为空间对我来说，它是在生长的，而不是说像有些空间它是在消耗的。所以在空间上面，基本上我自己也不是一个专业的人。对我来说，就是我不懂的东西，我就尽量把它放掉，尽量做得轻松一点。所以空间就变成，只要把精神做对了，线条做对了，其他的氛围就让就让这些自然去交代。